Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Vero del canal Mi Viverito. Bueno, pues en el video del día de hoy quiero que me acompañen a hacer unos trasplantes de unas plantitas que compré el otro día, como esta. Miren qué bonita. Está chiquita, pero pues esta crece muy rápido. Y esta otra, Jaguartia, miren, está en floración. Miren, qué bonito está. Trae una vara floral y acá trae otra. Y esta otra, que esta no la compré, ya hace mucho que la tenía. Pero pues como se pueden dar cuenta, ya está bien llenita la maceta. Entonces quiero poner unas en una maceta y otras pues dejarlas aquí o en otra macetita para propagarla. Este, ojalá y si sí me acompañen en este trasplante. Ya saben que a mí me gusta mucho. Y pues me gusta más que me acompañen, ¿verdad? Entonces dejen, me acomodo pues mis macetitas para poder hacer los trasplantes y que puedan ver más a detalle. ¿Sí? Miren, pues voy a empezar con el trasplante de esta pequeñita. Si se fijan... Este, son puras rosetitas. Este yo lo encontré como sedum spurius o pedimus spurius. Así lo encontré yo. Esta plantita crece así en forma de rosetitas. Esta también puede alcanzar uh, más o menos como una altura de 50 centímetros. Um, ¿Por qué? Porque esta plantita crece horizontalmente, o sea que no crece para arriba, esta crece más, se esparce pues horizontalmente. Es por eso que mucha gente la utiliza como planta de cubresuelos, este, también pues para tapizar algún otro lugar que tengan muy, pues muy peloncito de plantitas, para eso sirve esta también. Es muy fácil de cuidar. Este, al crecer esta de manera horizontal, sus raícitas, o sea, se, yo pienso que da como tipo raícitas aéreas y estas mismas raícitas se van impregnando al, al suelo donde es donde, donde las pone uno. Es por eso que fácilmente va cubriendo el terreno donde uno las coloca. Si es que las colocan en el suelo directo, ¿verdad? Ya si las pone uno en una maceta, pues crece se esparce en la maceta esta la voy a poner yo aquí en esta en esta charolita ¿sí? ah, aunque está chiquita les digo se parece que o sea se ve chiquita pero pues la verdad me va a crecer yo siento que me va a crecer rápido y, y que me va a llenar rápido esta macetita en la que la voy a poner esta fácil so, um, soporta muy bien el el solecito le gusta el sol Ah, bueno, para empezar, miren, pues la tierrita que tengo es la que siempre uso, la que es tierra de hojas con palitos en descomposición. En esta ocasión también le agregué un poquito de perlita que conseguí aquí cerca de la casa en, en, una, en un lugar donde venden materiales para la construcción. Este, entonces le estoy poniendo también de esta pues para que le sirva más de, de drenaje, ¿verdad? A la plantita. Y pues como ya aquí ya en mayo, junio más o menos empieza la temporada de lluvias, pues para que si llueve demasiado, pues no se me vaya a encharcar y pues no me la vaya a pudrir, ¿verdad? Sus raicitas están sanas, nada más estoy tratando de aflojarla un poquito más para que no quede tan apretada y, y se esparza bien sobre la macetita. A esta, como a muchas de las suculentas, pues les gusta el agüita, pero pues no tampoco en exceso, ¿verdad? Yo les digo que de referencia, pues la referencia que yo les doy de los riegos que les doy a mis plantas es que yo veo cuando, cuando su tierrita está seca, es cuando yo les, les pongo agüita, ¿verdad? Porque no les puedo decir cada tal día o cada, cada ciertos días yo la riego pa, para que ustedes también lo hagan, ¿no? Porque según en el, en el lugar que uno viva, pues es el clima que, es el clima que, pues varían los climas, pues. Este, hay climas más húmedos, hay climas más secos, donde llueve más. Entonces, por eso una referencia, pues que yo les doy es que rieguen cuando su, cuando vean que su, que su tierrita de su planta esté seca. 
o cuando eh, ustedes mismas les vean las hojitas a las suculentas que ya están un poquito como, como arrugaditas, como aguaditas, pues esa también es seña de que la, de que la plantita ya quiere agua. Bueno, pues esos son los consejos que yo les doy, yo les platico, pues que yo no soy experta, ¿verdad? Pero pues uno va aprendiendo junto con las plantitas y pues es lo que trato yo de, de compartirles a ustedes, de que vean que no es difícil, que es fácil tener sus plantitas uno en su casa para que se vean bonitas y para que adornen más no, nuestra casita. Miren, pues esta sí quedó, a mí se me hace que quedó muy bonita. Y más bonita que se va a ver ya cuando, cuando llene toda la macetita, ¿verdad? Entonces aquí en esta otra macetita también, estas macetitas um, ya tengo mucho que las compré. Pero pues sus, macetitas, sus plantitas que tenían crecieron y las tuve que poner en otro lado y por eso las desocupé, ¿verdad? Miren, pues esta es la otra que les digo que compré. Esta es una Jaworthia Cuspidata. O también decía que retusa, pero la verdad no sé cuál de esas dos sea. O si sí si sean correctos sus nombres. Miren, aquí traen ya su, su varita floral y acá trae otra. Les platicaba en, <coughs> en videos pasados que yo ya había tenido una de estas plantitas. La tenía también bien hermosa. Nada más que lo que me pasó con ella fue que algún pajarito se la comió. Una vez llegué y la encontré la maceta tirada, yo dije a lo mejor el aire, ¿verdad? Pero no, ya después volví a salir días después y ya cuando regresé la maceta ya estaba este, en el suelo, pero pues la, la um, jaguartia ya estaba toda comida. O sea, señas de que fue pues algún pajarito. Miren, el sustrato que trae esta está buena, está bueno, trae también tierrita de hojas y también trae como fibra de coco entonces pues lo voy a poner aquí mismo porque se ve que está bien no está muy apelmazado entonces este mismo se lo voy a estar poniendo aquí para rellenar la macetita pues esta también es una es una suculenta si se fijan esta tiene sus hojitas bien bien gorditas bien gorditas y bien este bien pachoncitas porque eh, esta eh, pues al igual que todas las demás suculentas acumulan el agua en sus hojitas, ¿verdad? Entonces, pues a esta, a la experiencia que yo tenía con la otra, que era igual, que les digo que se me, que me la comieron los pajaritos, eh, yo la, tengo, la tenía ubicada y la voy a ubicar esta en el mismo lugar que tenía la otra, que es abajo de una malla sombra que yo tengo. Ahí le da este, pues la sombrita, pero aparte también le entra los rayitos del sol filtrado. Y pues su riego que yo le doy es cuando su tierrita ya, ya está seca. Porque pues sí le gusta la, mantenerse húmeda. Pero pues hay que tener cuidado con no, este, con no encharcar la verdad. Con no regarla de más para que no se nos vaya a podrir sus hojitas. ¿sí? Entonces pues es muy fácil de cuidar la verdad. Yo cuando la compré la otra, la primera que les comento. Eh, yo tenía miedo porque ya antes había comprado una de este tipo más o menos, pero la dejé abajo de otra maceta y cuando la regué, la, la maceta que estaba arriba de ella, más o, pues este, la regué un día en la noche y ya cuando amaneció, pues no, ya estaba bien podrida porque pues el, el, lo, el drenaje de la otra macetita le cayó todo a ella. Entonces pues ahí aprendí que no, no hay que ponerlas abajo de ninguna otra maceta para evitar que se nos pudran. Miren, miren qué bonita quedó. Y la, la otra que les comento, pues es una que, que ya, ya tiene, hace mucho que la compré también, la compré bien chiquita. Este, pero pues ella da, da muy, da muchos hijitos. Ella crece como en forma de, de camotitos o bulbitos. Es esta que tengo acá, miren. Es esta que está aquí. Esta se llama... Mmm, le de Buria Socialis, o hay mucha gente que la conoce comúnmente como jirafita o jirafilla. Miren, si se fijan, también ya está bien floreadita. Miren qué bonita está. Y ya está bien llena esta maceta de puros bulbitos. Les comento que ya me creció mucho, entonces por eso quiero pasar este, a otra macetita para, 
para propagarla y pues para que se le vea bonita en el otro lugar donde la quiero poner. Esta plantita yo también la tengo ubicada a semisombra, o sea, le da un ratito el, los rayitos del sol medio filtrado, no tan directo. Este, y pues la riego igual cuando su tierrita ya está, ya está sequita. Y pues qué otra cosa les puedo decir, que es muy fácil de, de cuidar. Y miren, ahorita van a ver qué prolífica es. Ande, yo pensaba que, que no iba a estar tan... Tan enraizadota, pero sí, está bien enraizada acá abajo en la maceta. Miren, quiero enseñarles para que vean qué bonita está. Miren, miren qué hermosas raíces tiene. Miren nada más. Y todo esto que ven aquí, todo esto, todo esto, miren, son puros que van a hacerse bulbitos de la misma planta. Y pues es de la forma que se propaga, por bulbo. Como tiene florecitas también, pero la verdad yo no sé si esta se propague también por, por semilla. Nunca yo nunca le he calado. Miren, así nada más se van zafando los, los camotitos procurando que salgan con tu raicita, miren. ¿Para qué? Pues para no batallar al momento de, de ponerla en otra maceta. Para que nos siga creciendo así de bonita y poder, poder propagarla. ¿Sí? Les digo que también es bien fácil los cuidados de ella. Miren cómo se ven sus camotitos. Miren, 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 miren. Todo esto son puros camotitos que da la plantita y pues que sirven de para propagarla. Miren, todo esto. Entonces estos otros los voy a poner en otra macetita, pues para darles espacio a que sigan creciendo. Y pues así me hago de más, de más plantitas, ¿verdad? Dejen entonces, hecho para acá la maceta para ir poniendo algunos, algunos camotitos aquí. Y, y pues seguir propagándola. No sé ustedes si ya la conocían, si, si, si la tengan, que me platiquen cómo les va con ella. Si, si les hace fácil o difícil su cuidado. ¿Sí? Miren, más que nada es esto. Ir poniendo los camotitos aquí y pues ir rellenando los, los espacios de la maceta para que esta tenga, tenga espacio para para seguir creciendo dejen termino de acomodar esto y ya ahorita les enseño cómo se ve la macetita para no alargar tanto el video ¿sí? miren pues así es como quedaron ya estas lindas plantitas en sus macetitas ojalá y ahora sí los pajaritos no se les antoje esta jaortia tan bonita. Miren su varita de floración. Qué bonitas sus campanitas. Ojalá y les haya gustado este video. Ojalá y lo me, me hayan acompañado hasta el final. Y pues que les haya servido de algo lo que les comenté sobre estas plantas tan bonitas. Sobre sus cuidados. Y pues si tienen alguna de estas que me comenten cómo les va. Con ellas, miren qué bonitos colores tiene esta, tan, tan rojitos. Este, ojalá y así siga conmigo, tomando esos tonos tan bonitos y creciendo más de lo que ya está. Bueno, pues, si les gustó el video, los invito a que me den un dedito arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban también. Eh, les agradezco a todos los que han llegado y los que han permanecido en mi canal. Les doy las gracias. Y, este... Pues nos vemos hasta el próximo video. Gracias por, por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Adiós.